హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్స్ పార్ట్ టూ ఈరోజు మనము ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని మనం కాన్వర్జేషన్స్ రూపంలో తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం సూటిగా సూత్ తెలియకుండా మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఎంతకాలం నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు అనే మీనింగ్ అనేది దీనికి వస్తుందండి దీనికి సమాధానం ఏమవుతుందంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ అంటే రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి నేను నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను అనే మీనింగ్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే ఐ హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను ఇంగ్లీష్ని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను అన్న మీనింగ్ అనేది వస్తుందండి ఇక్కడ లెర్నింగ్ ప్లేస్లో మీరు వర్కింగ్ పెట్టచ్చు కుకింగ్ పెట్టచ్చు స్విమ్మింగ్ పెట్టచ్చు ప్లేయింగ్ పెట్టచ్చు మీరు రకరకాల వెబ్స్ అనేవి మీరు అక్కడ పెట్టినట్లయితే అన్నిటికీ కూడా సూటబుల్ క్వశ్చన్ అనేది అవుతుందండి టెక్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అలా మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే వట్ ఇస్ ద టైమ్ నావ్ వట్ ఇస్ ద టైమ్ నావ్ అంటే ప్రస్తుతానికి టైం ఎంత అయింది అని మనం అడగొచ్చండి లేకపోతే వట్ ఇస్ ద టైమ్ బై యువర్ వాచ్ అని మనము అడగాలండి వట్ ఇస్ ద టైమ్ బై యువర్ వాచ్ ఆర్ ఎల్స్ వట్ ఇస్ ద టైమ్ నావ్ అని మనము రెండు రకాలుగా మనము అడగచ్చు అడిగినప్పుడు దానికి సమాధానం ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అని మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అని మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే సింప్లీ యూ కెన్ సే దట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఏఎం ఆర్ లెవెన్ పిఎం అని మీరు చెప్పినా సరిపోతుంది తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డే టు డే వాట్ ఈస్ ద డే టు డే ఈరోజు ఏ రోజు అని మనం అడుగుతాం కదా తెలుగులో దాన్ని అడిగినప్పుడు ఇట్ ఈజ్ వెన్స్డే ఏం చెప్తామండి ఇట్ ఈజ్ వెన్స్డే ఇవాళ బుధవారం అని మనము చెప్తామండి తర్వాత మనము ఇవాళ తారీఖు ఎంత అని మనము తెలుగులో అడుగుతాం కదా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడగాలంటే వాట్ ఈస్ ద డేట్ టుడే అంటే ఈరోజు డేట్ ఎంత థర్డ్ మనం సింపుల్గా చెప్పేస్తాం ఇంకా ఎదుటి వ్యక్తులకి సులువుగా అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి మనం ఏం చెప్పాలంటే థర్డ్ జూన్ ఆర్ ఎల్స్ జూన్ థర్డ్ అని చెప్పవచ్చు లేకపోతే ఇట్ ఈజ్ థర్డ్ ఇట్ ఈజ్ థర్డ్ జూన్ ఇట్ ఈజ్ జూన్ థర్డ్ మీరు ఏదైనా చెప్పొచ్చు అండి ఎలా చెప్పినా ఇబ్బంది లేదు తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ స్పోర్ట్స్ కెన్ యూ ప్లే వాట్ స్పోర్ట్స్ కెన్ యూ ప్లే అంటే మీరు ఏమేం ఆటలు ఆడతారు మీరు ఏం ఆటలు ఆడతారు అనే మీనింగ్లోకి వస్తుంది మీరు ఏం ఆటలు ఆడతారు అనే మీనింగ్లోకి వస్తుంది ఆడగలరు అనే మీనింగ్లో కూడా ఇక్కడ మనకి వస్తుందండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఐ కెన్ ప్లే క్రికెట్ అండ్ కబడ్డీ నేను క్రికెట్ మరియు కబడ్డీ ఆడతాను అన్న మీనింగ్లోకి ఇక్కడ వస్తుంది వాట్ స్పోర్ట్స్ కెన్ యూ ప్లే ఐ కెన్ ప్లే క్రికెట్ అండ్ కబడ్డీ అని మనం అలా చెప్పవచ్చు తర్వాత డూ యూ యాక్సెప్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ డూ యూ యాక్సెప్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అంటే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా టేక్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు కౌంటర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం అడుగుతామంటే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మనం అడుగుతాం కదండి స్వైపింగ్ మిషన్ ఉందా అని అడుగుతాం అనమాట అలా అడిగే సందర్భం మనం ఇక్కడ దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు దానికి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఎస్ వి యాక్సెప్ట్ మేము ఎస్ వి యాక్సెప్ట్ ఆల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లేకపోతే నో వి డోంట్ యాక్సెప్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అలా మనము చెప్తానండి సమాధానం సో నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సెవెంత్ వన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పే బై క్రెడిట్ కార్డ్ నేను క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బై క్రెడిట్ కార్డే అని మనం అనాలి త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్ అని మనము అనకూడదండి చూడండి ఐ వుడ్ లైక్ టు పే బై క్రెడిట్ కార్డ్ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ సార్ యూ కెన్ పే ఆర్ ఎల్స్ నో సార్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫెసిలిటీ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫెసిలిటీ అని మనము చెప్పడానికి అవకాశం ఉందండి అంటే మీరు పాజిటివ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇందులో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు తర్వాత చూడండి డూ యూ వాంట్ టు టాక్ టు మీ నువ్వు నాతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావా దానికి సమాధానం ఎస్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ నేను నీతో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు యూ నేను నీతో మాట్లాడాలి అనుకోవట్లేదు అని చెప్ చెప్తామండి తర్వాత మనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జేషన్స్ మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఎనిథింగ్ ఎల్స్ టు టాక్ ఇంకేదైనా ఉందా మాట్లాడడానికి నో నథింగ్ ఎల్స్ ఏం లేదు అంటే తర్వాత ఏదైనా ఉందనుకోండి ఎస్ ఐ నీడ్ టు టాక్ టు యూ పర్సనల్లీ కానీ నేను నీతో కొంచెం పర్సనల్గా మాట్లాడాలి ఐ నీడ్ టు టాక్ టు
ఇది చాలా బాగుంది ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ అంతే అంతగా ఏం లేదు అంటే గుడ్ కాదు బ్యాడ్ కాదు అని చెప్పే సందర్భంలో తర్వాత హౌ డి యూ డూ ఇది చాలామందిని అడిగే క్వశ్చన్ అండి హౌ డి యూ డూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హౌ డి యూ డూ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఏం సంగతులు ఏదైనా మీనింగ్ అనేది రావచ్చు కానీ ఈ హౌ డి యూ డూ ఎవరైనా మనల్ని అడిగినప్పుడు దానికి మనం ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ఏంటంటే హౌ డి యూ డూ అనే ఇవ్వాలి కానీ ఒక చిన్న విషయం అండి ఇది బాగా పాత యూసేజ్ ప్రస్తుతానికి ఎవరు దీనిని ఉపయోగించట్లేదు అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత హవ్ ది యుడు అంటే హవ్ ది యుడు ప్లీజ్ టు మీట్ యూ అంటే మిమ్మల్ని మీట్ అయినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పే సందర్భాల్లో మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం తర్వాత హౌ డస్ షీ లుక్ లైక్ ఆవిడ ఎలా ఉంది ఆవిడ ఎలా ఉంది అని అడుగుతాం కదా అడిగేటప్పుడు అనమాట షీఈ్ అ టాల్ అండ్ అ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ ఆవిడ చాలా హైట్గా ఉంది చాలా చాలా మంచి లుకింగ్తో ఆవిడ ఉన్నారు అని చెప్పే సందర్భాల్లో మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం తర్వాత వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ మీ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అనుకున్నప్పుడు ఐ డోంట్ నో ఏమో నాకు తెలియదు లేకపోతే నథింగ్ ఏం లేదు నేనేమనుకోవట్లేదు లేకపోతే యు ఆర్ సో నైస్ యు ఆర్ సో కైండ్ అంటే నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అంటే యు ఆర్ సో నైస్ అండ్ యు ఆర్ సో కైండ్ అండ్ నథింగ్ ఏమి లేదు తర్వాత ఐ డోంట్ నో లేదు ఐ డోంట్ థింక్ అబౌ ఐ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యూ నేను నీ గురించి కూడా ఆలోచించట్లేదు అలా చెప్పే సందర్భాల్లో వీటిని ఉపయోగిస్తాం అయితే వీటిని ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీషు కాన్వర్జేషన్స్ టైపు మనము మంచి యాక్సెంట్తో మనము వీటిని ఉపయోగిస్తే ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు ఇప్పుడు చదివి వినిపిస్తానండి హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ హ్యావ్ బీన్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ what is the time now it is 11 o'clock what is the time by your watch it is 11 o'clock what is the day today it is wednesday it is wednesday what is the date today 3rd june or else it is 3rd june next what sports can you play i can play cricket and kabaddi do you accept credit cards yes we accept credit cards no we don't accept credit cards I would like to pay by credit card. Yes sir, you can. Do you want to talk to me? Yes sir, I want to talk to you. Yes, I want to talk to you. No, I don't want to talk to you. Anything else? No, nothing else. Yes, I need to talk about something. How does it taste? It is delicious, it is good and it's awesome. It's not bad. How do you do? How do you do? Pleased to meet you. How does she look like? She's tall and very good looking. What do you think about me? I don't know. Nothing. You are so kind. You are so nice. So, we are going to talk about the rest of the 13 years. We are going to talk about the rest of the 12 years. So, next sentence here. Let's choose the next sentence. Do you need help? Do you need help? Do you need help? Do you need help? Yes, I need help. హెల్ప్ నాకు హెల్ప్ కావాలి అవసరం లేకపోతే నో ఐ డోంట్ నీడ్ హెల్ప్ నాకు అవసరం లేదు అని మనం చెబుతామండి నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ యూ ఫ్రీ టుమారో రేపు మీరు ఫ్రీగా ఉన్నారా అని అడిగితే ఎస్ ఐ ఆమ్ ఫ్రీ టుమారో లేకపోతే నో ఐఆమ్ నాట్ ఫ్రీ టుమారో నేను రేపు ఫ్రీగా లేను అవును నేను రేపు ఫ్రీగా ఉన్నాను అని చెప్పే సందర్భాల్లో మనం అలా చెప్పవచ్చండి తర్వాత వేర్ డూ యూ వాంట్ టు గో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అని అడిగినప్పుడు ఐ వాంట్ టు గో టు హైదరాబాద్ నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను తర్వాత ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈజ్ దేర్ ఎనీ బ్యాంక్ నియర్ బై సో క్షమించాలి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ ఉందండి అని అడిగినప్పుడు దానికి సమాధానం ఎస్ దెర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అవును అక్కడ ఒక బ్యాంక్ ఉందండి లేదనుకోండి నో దెర్ ఈజ్ నో బ్యాంక్ నియర్ బై లేదండి ఎటువంటి బ్యాంక్ ఈ చుట్టుపక్కల లేదు అని మీరు చెబుతారు సమాధానం తర్వాత వెన్ విల్ హీ బ్యాక్ అతను ఎప్పుడు వెనక్కి వస్తాడు హీ విల్ బీ బ్యాక్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అతను ఇరవై నిమిషాల లోపు వచ్చేస్తాడు అని మనం చెబుతామండి నెక్స్ట్ వన్ డిడ్ యూ రిసీవ్ మై మెసేజ్ నా మెసేజ్ మీకు నా మెసేజ్ని మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నారా అని అడుగుతాం అడిగినప్పుడు ఎస్ ఐ రిసీవ్డ్ యువర్ మెసేజ్ అవునండి నేను మీ మెసేజ్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాను రిసీవ్ చేసుకోలేదు దానికి ఏం చెప్తానంటే నో ఐ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ యువర్ మెసేజ్ లేదండి నేను మీ మెసేజ్ని రిసీవ్ చేసుకోలేదు అని మనం చెప్తామండి సమాధానం వెన్ విల్ యూ స్టార్ట్ ద మీటింగ్ 
మీరు మీటింగ్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు దానికి సమాధానం ఐ విల్ స్టార్ట్ ద మీటింగ్ అట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను మీటింగ్ని పదకొండింటికి స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేయను అనుకోండి ఐ వోంట్ స్టార్ట్ ద మీటింగ్ టుడే నేను ఈరోజు మీటింగ్ని స్టార్ట్ చేయను అని చెప్పి చెప్పవచ్చు లేదా ఐ వోంట్ స్టార్ట్ ద మీటింగ్ నేను మీటింగ్ని స్టార్ట్ చేయను అని మనము చెప్పుకోవచ్చు అండి తర్వాత వేర్ ఈస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ ప్లీజ్ అంటే మీరు ఎక్కడికైనా ఒక సెమినార్కి వెళ్ళారు లేకపోతే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారండి వెళ్ళినప్పుడు వేర్ ఇస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ ప్లీజ్ అని అడిగినప్పుడు ఏమండి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ ఎక్కడుంది అని అడిగే సందర్భంలో మనం ఇది ఉపయోగిస్తాం దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ లేదనుకోండి ఓ ఐఎమ్ సో సారీ సార్ టుడే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ వీ డోంట్ టేక్ ఎనీ రిజిస్ట్రేషన్స్ మనం అలా కూడా మనం చెప్పవచ్చు అండి లేకపోతే టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ నేమ్ సార్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తర్వాత కెన్ ఐ గెట్ డిస్కౌంట్ నేను డిస్కౌంట్ని తీసుకోవచ్చా అని చెప్పాను అంటే కెన్ ఐ గెట్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ నాకు వస్తుందా అని అడుగుతాను అడిగినప్పుడు ఎస్ సార్ యాజ్ వీ మెన్షన్ అవునండి మేము మెన్షన్ చేసిన విధంగానే మీకు డిస్కౌంట్ వస్తుందండి నో సార్ ఈ కాన్ గెట్ ఎనీ డిస్కౌంట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఐటమ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ రేట్స్ అని మనం చెప్తాం అనమాట దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ప్రైజెస్ అని మనము చెబుతామండి తర్వాత ఎనీ వాష్ రూమ్ రెస్ట్ రూమ్ ఆర్ రెస్ట్ రూమ్ హియర్ ఎనీ వాష్ రూమ్ ఆర్ రెస్ట్ రూమ్ హియర్ అంటే కొంచెం మనం క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కదా దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకొని ఎలా అడగాలంటే ఈజ్ దర్ ఎనీ వాష్ రూమ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ రెస్ట్ రూమ్ అని అడుగుతామండి కానీ మనము రియల్ టైంలో యూసేజ్లో మనం ఖచ్చితంగా అలా అడగలేమండి ఏంటంటే ఎనీ వాష్ రూమ్ ఎనీ రెస్ట్ రూమ్ అని మనం అడుగుతాం అందుకని నేను అలా రాయటం జరిగింది లేకపోతే ఈజ్ దర్ ఎనీ వాష్ రూమ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ రెస్ట్ రూమ్ హియర్ అని మనం అడగొచ్చండి అడిగినప్పుడు దానికి సమాధానం అంటే చూడండి ఇక్కడ దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అది ఒక్కడ నుంచి చూడండి లేకపోతే గో స్ట్రైట్ అండ్ టేక్ లెఫ్ట్ అంటే కొంచెం స్ట్రైట్గా వెళ్ళి మీరు ఎడమ చేతి వైపు తిరగండి మీకు అక్కడ వాష్ రూమ్ అనేది కనపడుతుంది అని మనం అక్కడ చెప్పవచ్చండి ఈ రోజుల్లో టాయిలెట్ అని ఎక్కువ వాడట్లేదండి వాష్ రూమ్ అని కూడా వాడట్లేదు రెస్ట్ రూమ్ అని వాడుతున్నారండి రెస్ట్ రూమ్ అని మీరు ఉపయోగించినప్పుడు ఎవరికైనా తెలియకపోతే మీరు వాష్ రూమ్ అని అనవచ్చు అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ డిడ్ యూ రిజర్వ్ టికెట్స్ మీరు టికెట్స్ని రిజర్వ్ చేసేసుకున్నారా నో ఐ డిడ్ నాట్ రిజర్వ్ మై టికెట్స్ నా టికెట్స్ని నేను ఇంకా రిజర్వ్ చేసుకోలేదు ఎస్ ఐ రిజర్వ్ మై టికెట్స్ అలా కూడా మనం చెప్పొచ్చు అండి ఎస్ ఐ రిజర్వ్ మై టికెట్స్ నా టికెట్స్ని నేను రిజర్వ్ చేసుకున్నాను లేకపోతే నో ఐ డిడ్ నాట్ రిజర్వ్ మై టికెట్స్ మనం అలా కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట తర్వాత చివరిగా ఈరోజు కెన్ యూ ఫిక్స్ దిస్ థింగ్ కెన్ యూ ఫిక్స్ దిస్ థింగ్ అంటే దీన్ని మీరు సరిచేయగలరా లేకపోతే కెన్ యూ రిపేర్ దిస్ థింగ్ ఈ థింగ్ ఈ వస్తువుని మీరు రిపేర్ చేయగలరా అని మనం అడుగుతాం అడిగినప్పుడు దాని సమాధానం యాస్ ఐ కెన్ ఎవను నేను చేయగలను లేకపోతే నో ఐ కాంట్ నేను చేయలేను అని మనం చెబుతామండి ఇవన్నీ మనము తెలుగు మీనింగ్లో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం తెలుసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీషు నేను కాన్వర్జేషన్ టైప్ని చదువుతాను మీరు అది విని చక్కగా స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకోవాలి ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఎలా ఉచ్చరిస్తున్నాను మీరు తెలుసుకోవాలండి ప్రాక్టీస్కి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది చూడండి డూ యూ నీడ్ హెల్ప్ ఎస్ ఐ నీడ్ హెల్ప్ నో ఐ డోంట్ నీడ్ హెల్ప్ నో థ్యాంక్ యూ అలా కూడా మనము చెప్పొచ్చు ఆర్ యూ ఫ్రీ టుమారో ఎస్ ఐ యామ్ ఫ్రీ నో ఐ యామ్ నాట్ ఫ్రీ టుమారో వే డూ యూ వాంట్ టు గో ఐ వాంట్ టు గో టు హైదరాబాద్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈజ్ దేర్ ఎనీ బ్యాంక్ నియర్ బై ఎస్ దేర్ ఇస్ ఎ బ్యాంక్ హియర్ నో దేర్ ఈజ్ నో బ్యాంక్ హియర్ వెన్ విల్ హీ బ్యాక్ హీ విల్ బీ బ్యాక్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ మినిట్స్ డిడ్ యూ రిసీవ్ మై మెసేజ్ ఎస్ ఐ రిసీవ్ యువర్ మెసేజ్ నో ఐ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ యువర్ మెసేజ్ నెక్స్ట్ వన్ వెన్ విల్ యూ స్టార్ట్ ద మీటింగ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద మీటింగ్ అట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వేర్ ఇస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ ప్లీజ్ దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ కెన్ ఐ గెట్ డిస్కౌంట్ ఎస్ సార్ యూ కెన్ గెట్ డిస్కౌంట్ ఎస్ సార్ యాజ్ వీ మెన్షన్ ఎనీ వాష్ రూమ్ ఆర్ రెస్ట్ రూమ్ హియర్ there you can find any washroom here there you can find any restroom here there you can find is there any washroom there you can find did you reserve tickets no i did not reserve my tickets yes i reserved my tickets can you fix this thing or can you repair this thing yes i can fix this thing or else no i can't fix this thing so friends aa rakamga manamu 21 వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ ఆల్